ஆனால் எந்த விதத்தில் புகைப்பிடிப்பது கேடு தரும் புகைப்பிடித்தல் உங்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் அதோடு உங்களை விரும்புபவர்களுக்கும் புகைப்பிடிப்பது கேடு தரும் ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர் ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ் லிக்கர் ட்ரிங்கிங் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் புகைப்பிடிப்பது புற்றுநோயை உண்டாக்கும் உயிரை கொல்லும் மது அருந்ததல் உடல் நலத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும்
வாங்குனது பத்தலையா விசில் அடிக்கிற ஹீரோ வந்தா விசில் அடிப்பாங்கன்னு தெரியாதா எங்க புலி வந்துருச்சுல ஜூனியர் வில்லன்களுக்கு வணக்கம் ஐம் ரெடி தேவையில்லை <laughs> 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 நிம்மதியும் <laughs> Superstar it up 
என்ன <laughs> 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 எதுக்கு <laughs> 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 முடியாது <laughs> 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 உங்க 
மோகரைக்கு வெக்கப்படுறதுல செட் ஆகல ஓவர் ஆக்டிங் பண்ணாம ஒழுங்கா அந்த பொண்ணு முகத்தை பாருங்க குடும்ப குத்து வழக்கு மாதிரி இருக்கு சின்ன நீ நீங்க கொடுத்த பில்டப்புக்கு பொண்ணு உங்களை மாதிரியே மொக்கையா இருக்கும் நினைச்சேன் ஆனா சோப்பரா இருக்கு பொண்ணு கிட்ட பையனுக்கு ஏதாவது பேசணுங்களா அதெல்லாம் தேவையில்ல எங்க மாப்பிள்ளைக்கு பொண்ணு டபுள் ஓகே எனக்கு ஒரு நிமிஷம் பேச என்ன இவ்வளவு போட்டோ மாட்டிருக்கீங்க இந்த ஜட்டி இல்லாம நிக்கிற குழந்தை நீங்க தானே இப்ப நீங்க என்கிட்ட என்ன சொல்ல போறீங்கன்னு ஐ நோ வெரி வெல் வர வழியில அண்ணி என்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தாங்க உங்களுக்கு ஏதோ ஆ நாக தோஷம் இருக்குன்னு யூ டோன்ட் வரி நான் உங்களுக்கு லைஃப் தரேன் ஆமா நீ யாரா எனக்கு லைஃப் தரதுக்கு எனக்கு நாக தோஷம் இல்ல கிரியேட்டிவ் தோஷம் கிரியேட்டிவ் ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ வாட் வாட் இல்ல இது एक्चुअली பார்த்தனா சுயம்பர மாதிரி உனக்கு கிடைச்சது முட்டை முட்டையா ஏன் ஒய் உன் போட்டோ எப்பவாவது பேப்பர்ல வந்திருக்கா பேப்பர் நோ 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 அப்போ எப்பவாவது டிவிலயே வந்து வந்திருக்கா டிவி एक्चुअली கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னா பேப்பர்ல டிவிலயே வரணுமா என்ன கட்டிக்கணும்ங்கற ஆசை மனசுல இருந்தா வந்தே ஆகணும் இவ்ளோ அழகோ இவ்ளோ ஆஸ்தியா இருக்கும்போது என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேமா ஃபேமஸ் ஆன ஆளா இருக்கணும் सेलिब्रिटीயா இருக்கணும் ஊர்ல கேட்டு பாருங்க நான் கூட ஃபேமஸ் தான் எனக்கு தேவே ஊர்ல ஃபேமஸ் இல்ல உலகம் پورا ஃபேமஸ் ஆர் நாங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் முடிஞ்சு வெளியில போகும்போது மக்கள் ஆட்டோகிராஃப்காகவும் செல்ஃபி எடுக்கிறதுக்கும் முட்டி மோதிக்கணும் ஓய்யா அத விட்டுட்டு மாசத்துல 30 ஒரு நாளோ ஏதாவது மொக்கையான வேலையை செஞ்சிட்டு ஒண்ணாம் தேதியான சாரிய வாங்கிட்டு ஜாக்கிரதையா பாத்து பாத்து செலவு பண்ணிக்கிட்டு மீதி இருக்கறத பேங்க்ல சேர்த்து வச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறம் பைக்ல போறது இந்த மாதிரி விடிய மூஞ்சுங்க கூட குடும்பம் எடுத்த என்னால முடியாது ஒழுங்க வேற பொண்ண பாத்துக்கோ ஓய்யா நான் சொன்னால உன மாதிரி பிடாரிய கட்டிக்க மாட்டேன்டி ஒண்ணே ஆண்டே அங்குலே இந்த பக்கம் வா எனக்கு <laughs> 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 வீடு போங்குது ஊரு துரத்திருச்சு அட்லீஸ்ட் அந்த பிகராவது ஒன்னு ஓகே பண்ணனு பார்த்தா அதுவும் இல்ல இனிமே நீ வாணமாடா ஏண்டா நீங்கலாம் என் फ्रेंड्स தானடா அப்புறம் ஏண்டா வெந்து போன குண்டியில வேலை பாத்துறீங்க அப்பா எடுத்துக்காத மச்சி பொண்ணு பார்க்க போன இடத்துல இப்படி ஒருத்த அவமானப்பட்டத நான் கேள்விப்பட்டதே இல்ல சாதாரண அவமான இல்லடா நாராசமான ஒரு ஃபிகர் நயன்தாரா ரேஞ்சுக்கு போய் நான் ஃபேமஸ் ஆ இல்லங்கிறதுக்காக ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டா ஆகணும் உடனே நான் ஃபேமஸ் ஆகணும் அட பண்ணட பரதேசி அதுக்கு தான் சொன்ன பிராண்ட மாத்தாதனே இப்ப பாத்தியா கண்ணா பின்னா உலறிட்டு இருக்கா நான் ஒன்னு கண்ணா பின்னான்னு உலறலடா कंफर्म பண்ணி உலறறேன் ஒருவேளை நாம செட்டா கூட நம்மள பத்தி கூகுள்ல நாலு பேஜ் இருக்குற மாதிரி ஏதாவது ஒன்னு செய்யணும் டிவிலியும் பேப்பர்லியும் எவ நியூஸியோ நாம படிக்க கூடாது நாமளே நியூஸ் ஆகி ஃபேமஸ் ஆயிடுவோம் எப்படி நம்ம நியூஸ்ல வந்து ஃபேமஸ் ஆக முடியும் கஷ்டப்பட்டாக முடியும் இந்த காலத்துல கஷ்டப்பட்டா மேலோகத்துக்கு என்ன போலாம் மேல எல்லாம் வர முடியாது அதுக்கு தண்டா இந்த அறிவை கொடுத்திருக்கா இத கரெக்ட்டா யூஸ் பண்ண உலகமே நம்ம கையில என்னது <laughs> 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 போறாங்கிட்டீங்க <laughs> பாட்டின்னு சொல்லாத பேட்டின்னு சொல்லு கிருக்கு பயன் கிருக்கு எனக்கு இல்ல ஊர்ல இருக்குறவங்கள கிருக்கனாக போறேன் ஏய் ராஜாவுக்கு ராஜானா ஆண்டா எனக்கு மந்திரிங்க யாரும் இல்ல அதனால் ராஜாவுக்கு ராஜானா ஆண்டா எனக்கு மந்திரிங்க யாரும் இல்ல ராஜா 
அனாதை <laughs> உழைக்கிறதுனாலதான் <laughs> 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 வேலையாத்து <laughs> 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 சின்ன காயம் தான் அடிச்சிருக்கானு <laughs> பண்ணதாத்து <laughs> 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 பொங்கிழுவாங்க <laughs> 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 Oh, 
எனக்குற <laughs> 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 என்னடாக <laughs> 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 எதுக்குடா இதெல்லாம் ஸ்டோரி இப்ப தானே ஆரம்பிச்சிருக்கு கிளைமேக்ஸ்ல எல்லாம் புரிஞ்சிடும் வாங்கடா என்னவோ தெரியல இந்த வாரம் பூரா எல்லாம் குட் நியூஸ் தான் என்ன இது சென்ட்ரல் மினிஸ்டரோட பையனுக்கும் உங்க பொண்ணுக்கும் கல்யாணம் சொல்லி தான் என்ன இங்க தண்ணி அடிக்க கூப்பிட்டீங்க அப்படியே நீங்க டல்லா இருக்கீங்க அந்த சம்பந்தம் அமைஞ்சதுல உண்மையில எனக்கும் சந்தோஷம் தான் ஆனா பொண்ணு கனடால இருந்து திரும்ப வர அத கொஞ்சம் பயமா இருக்கு ஒரு ஸ்டேட்டோட ஹோம் मिनिस्टर பேசுற பேச்சானா இதெல்லாம் உனக்கு தான் எல்லாம் தெரியுமே சந்திரு என் தொகுதியில் இருக்கிற நாராயணனுக்கும் எனக்கும் இருக்கிற பிரச்சனையை பத்தி தான் சொல்றேன் இந்த சமயத்துல அவனுக்கு ஏதாவது கலெக்டா பண்ணி அந்த விஷயம் சென்ட்ரல் மினிஸ்டருக்கு தெரிஞ்ச இந்த சம்பந்தத்துல ஏதாவது பிரச்சனை வந்துருமோன்னு யோசிக்கிறேன் காவல் துறைய உங்க கையில தானே இருக்கு மொத்த போலீஸ் படையை அனுப்பி பாப்பாவை கூட்டிட்டு வர சொல்லுங்க என் பவரை வச்சு என் பொண்ணை வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்தா அது எனக்கு தாண்டா பெரிய அவமானம் என்ன <laughs> 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 சரி டே மாமா காலங்காத்தால எங்க கிட்ட எல்லாம் சொல்ல மணி எங்க தாண்டா போன ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்திருக்கண்டா என்னது ஏர்போர்ட்டுக்கா எங்களெல்லாம் விட்டுட்டு நீ மட்டும் தனியா பேங்காக்கு போறியா உங்களெல்லாம் விட்டுட்டு போயிடுவோம் நடா காதல் சக்சஸ் ஆகிறதுக்காக உயிர் போதுனா அது எனக்கு மை என்னது கையடு 
முதல்ல நீங்க கால் எடுங்க அஞ்சு கிராம் இருக்கிற இந்த ரோசை அம்பது கிலோ இருக்கிற இந்த ரோஸ் மிதிச்சா என்ன யோசிங்க டைலாக் நல்லதா இருக்கு என்ன இம்ப்ரெஸ் பண்ணலான்னு பாக்குறியா பயப்படாதீங்க பசங்க கல்யாணத்துக்கு வந்திருக்கானுங்க நான் போய் மொய் எழுதிட்டு வந்துடுறேன் ஓகே சொன்ன தனியா போவாதன் இப்ப என்ன பார்த்தல எங்க சார் கரெக்டா தான் சொன்னாரு நான் தனியா போனதுனாலதான் உங்க பொண்ணு பத்திரமா வீட்டுக்கு வந்திருக்கா அதே நீங்க நூறு பேர் அனுப்பியிருந்தீங்கன்னா அவன் காப்பாத்துவான் இவனும் இவன் காப்பாத்துவான் அவனும் கன்ஃபியூஷன்ல கோட்டை விட்டுருப்பாங்க இன்னர் அவனுங்க கிட்ட உங்க பொண்ணு மாட்டிக்கிட்டு பாடாத பாடுபட்டிருப்பாங்க இருந்தாலும் இவ்வளவு ஜாக்கிரதையா பிளான் பண்ணியும் அவனுங்களுக்கு எப்படி தெரிஞ்சிருக்கும் 
நான் தான் சார் இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு நீயே இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டியா என் பொண்ணோட உயிருக்கு ஏதாவது ஆயிருந்தா உங்க குடும்பத்துக்கு எதுவும் ஆயிடக்கூடாதுன்னு அப்படி செஞ்சு எப்போ வந்து அட்டாக் பண்ணுவான்னு நாம பயந்துட்டு இருக்க கூடாது சார் இனி அட்டாக் பண்ண நினைச்சாலே உயிர் போயிடுங்கிற பயம் அவனுக்குள்ள இருக்கணும் அதனாலதான் அவன் கோட்டைக்குள்ளேயே போய் அவனுக்கு வார்னிங் கொடுத்துட்டு நான் பண்ணது தப்புன்னு தோணுச்சுன்னா எங்க சாருக்கு போன போடுங்க கரெக்டுன்னு பட்டுச்சுன்னா உள்ள போய் ரெண்டு பேக்க போடுங்க Excuse me, sir. Hmm? CM, sir, line is there. Yes, sir. Kandipa, sir, I'm talking to DGP. They are talking to each other, sir. <laughs> Papa is coming, sir. I'm coming to dinner with my wife. Okay, sir. Hey, man. Sir, I'm calling the DGP. I'm calling the DGP. Okay, sir. What's wrong? I'm coming to the house. 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 That's why I'm crashed. முடியும் <laughs> வேலைக்காரி அதிர்ச்சி ஆனதை பார்த்தா இல்ல நீங்க சொன்னது கரெக்ட் நாளைக்கு ரசிகர்களும் இப்படிதான் அதிர்ச்சி ஆவாங்க என் கட் அவுட்டுக்கு பால் அபிஷேகம் பண்ணுவாங்க உண்மைதான் மாமா உங்க முன்னாடிதான் கொஞ்சம் வெக்கப்படுறாரே தவிர இவருக்குள்ள சூப்பர் ஸ்டாரே ஒளிஞ்சிருக்காரு சூப்பர் ஸ்டார் என்னதான் பாவம் பண்ணாரு ஆமா பெரியப்பா கொஞ்சம் தாடிய வளத்தாருன்னு வச்சுக்கோங்களே அப்படியே கபாலி மாதிரியே இருப்பாரு ப்ளீஸ் அப்பா வச்சு ஒரு படம் எனக்கு பெரியப்பா பார்த்தா இல்லமா கஷ்டப்பட்டு சம்பந்திச்ச காசை கரியாக்குறதுக்கு ஃபேமிலி மொத்தத்தையும் பிரெயின் வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்கா அவங்களை பிரெயின் வாஷ்லாம் பண்ணலன என் திறமை மேல உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கு நான் ஹீரோ ஆனா உங்களுக்கு தானே லாபம் போன எலெக்ஷன்ல சூப்பர் ஸ்டார் பக்கத்துல இருந்ததுனாலதான் உங்களால ஜெயிக்க முடிஞ்சது நான் சூப்பர் ஸ்டார் ஆனா உங்க பக்கத்திலேயே நிப்பேன் ஒன்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க தமிழ்நாட்டுல ஆட்சியை பிடிக்க சினிமாக்காரனாலதான் முடியும் என்ன மாதிரி இத பாருமா இதுக்கு மேல ஒரு வார்த்தை பேசினானு வெயி நிற புத்தூர் கணிப்பிடுவோம் என்ன சொன்னீங்க எனக்கும் கை இருக்கு மறந்துடாதீங்க என் பிரேக்ஃபாஸ்ட கேரவனுக்கு அனுப்பு சரிங்க சார் இவன் எப்ப மாறுதல இவர் கட்சியை கலக்கணும் நாளைக்கு நான் சூப்பர் ஸ்டார் ஆனா என் முன்னாடி கை கட்டி நிப்ப இல்ல அப்ப நான் யாருன்னு காட்ட அப்புறம் டேட் ஆகாஷ் எங்க ஆகாஷா அவன் நம்ம ஸ்டாஃப் இல்லமா சந்திர அங்கிள் கிட்ட வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கான் வாட் ஆகாஷ் அப்ப நம்ம கிட்ட வேலை செய்யலையா நீங்க ஏன் இன்னும் சிஎம் ஆகலன்னு இருக்காரு எனக்கு இப்பதான் நல்லா புரியுது நீங்க பழத்தை தூக்கி போட்டுட்டு தோலை மட்டும் கையில வச்சிருக்கீங்க என்ன சொல்ற ஒண்ணுமே புரியல உங்களால யார தான் मिनिस्टर ஆக்குனங்களோ நம்ம கிட்ட வேலை செய்யற ஆளுங்க எல்லாரும் நம்மளை விட ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஆளுங்க நம்ம கிட்ட 100 பேருக்கு மேல இருக்காங்கமா பண்ணிங்க கூட கூட்டமா தான் இருக்கும்பா நமக்கு தேவையானவங்க கன்ஸ வெச்சிட்டு நம்ம பின்னாடி நிக்கறவங்க இல்ல தில்ல நம்ம முன்னாடி நிக்கறவங்க தான் வேணும் இதுக்கு மேல உங்க இஷ்டம் ஆமையா இப்ப ஏ ரூட் எல்லாம் கிளியர் ஆயிடுச்சு அதுக்கு காரணம் நான் இல்ல ஏ ஆகாஷ் இப்ப அவன் ஏன் ரைட் ஹேண்ட் மட்டும் இல்ல லெஃப்ட் ஹேண்டும் ஹலோ ஏன்பா ஆ யாருப்பா நான் தான்ப்பா ஹோம் मिनिस्टर நாகப்பா ஆ சார் 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 குட் மார்னிங் எங்க இருக்கேன்னு சொல்ல சார் அசெம்பிளி கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கேன் ஓ அவன் இருக்கானோ அப்போ அப்புறமா ஃபோன் பண்றேன் ஆ பரவாயில்லை சார் ஃபோன்ல பிஸியா இருக்காரு சொல்லுங்க ஒண்ணு இல்லப்பா நீ ஏங்கிட்ட வந்து வேலை செய்றியா என்ன சார் காலங்காத்தால ஜோக் அடிக்கிறீங்க ஜோக் இல்லப்பா சீரியஸா தான் சொல்றேன் சார் சார் உன்னால அவங்க கிட்ட இருந்து என் கிட்ட வர முடியுமான்னு கேக்குறேன் அது என் சார் எனக்கு இங்க மாசம் எட்டு லட்ச ரூபாய் சம்பளம் கொடுக்குறேன் நான் அதுக்கு டபுள் தரேன் எப்ப வந்து ஜாயின் பண்ணனு சொல்லுங்க சார் இப்ப வந்தா கூட ஓகே ஆன் தி வே சார் பை சார் ஏன்பா என்னாச்சு பக்காவான ஒரு ஆஃபர் வந்திருக்கு அத கண்டு 
உள்துறைக்கே <laughs> 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 என்ன சொன்னாலும் சரிடா அவனாலதான் நம்ம ஊரோட பேரே பேப்பர்ல வந்திருக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்படாதீங்க இந்த மாதிரி பேப்பர்ல வர்றதுக்கு எத்தனை பேர் உயிரை எடுத்தாலும் சூப்பர் காம்பினேஷன் டிசைனர் வே ஓஹோ செலிபிரிட்டி சாஸ்திரி வந்துட்டாரு ஒருத்தான் <laughs> அப்படின்னு <laughs> 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 நடந்து <laughs> 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 என்ன <laughs> <laughs> பொண்டாட்டிக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 என்ன வச்சு உங்களால ஒரு படம் எடுக்க முடியாதா ஒரு நல்ல தமிழ் படம் பார்க்க முடியாம தமிழ்நாட்டு மக்கள் எல்லாம் தவிச்சு போயிருக்காங்க அந்த தாகத்தை என்னால தீக்க முடியும் எனக்காக இல்லைனாலும் மக்களுக்காக இதை செய்ய குற்றமா இருந்தா மன்னிச்சிருங்க தப்பா இருந்தா தண்டிச்சிருங்க ஆனா எனக்குள்ள இருக்கிற நடிகனை மட்டும் கேவலப்படுத்தாது 
காத்த வேலி போடு தடுக்க முடியாது என்னதான் அடக்கி வச்சாலும் ஏரிமல ஒரு நாள் வெடிக்கதா செய்யும் சார் நான் உங்க ஃபேன் ஆயிட்டேன் சார் ஒரு செகண்ட் சார் ஒரே ஒரு செகண்ட் சார் ஒரு வாட்டி குடிக்கிறேன் பாத்தீங்களா அண்ணே என்னோட ஒரு சீனை பார்த்ததுக்கே என் ஃபேன் ஆயிட்டான் ஆனா உங்களால என் திறமையை புரிஞ்சிக்க முடியல ஒரே ஒரு பிரேக் கொடுங்க ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க ப்ளீஸ் மாமா ஒத்துக்கோங்க எங்களால என்னைக்கும் இந்த மாதிரி அடி வாங்க முடியாது இல்ல சரி சரி ஏதாவது ஒன்னு பண்ணி தொலைங்க போங்க இதுதான் சார் எஸ் உங்க ரூட் கிளியர் ஆயிடுச்சு மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரங்க வரதுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு போய் பொண்ணை ரெடி பண்ணுங்க போங்க வாங்க சார் உட்காருங்க உட்காராதீங்க 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 பையன் வீட்டுக்காரங்க ஈஸ்ட்ல தான் உட்காரணும் பொண்ணு வீட்டுக்காரங்க வெஸ்ட்ல உட்காரணும் போய் உட்காருங்க பையன் பக்கத்துல அப்பா அம்மா உட்காரணும் உட்காருங்க அப்ப பொண்ணு எங்க உட்காரணும் அம்மா அப்பா பக்கத்துல உட்காரணும் நீங்க எங்க உட்காருவீங்க தெருல உட்காரணும் காமெடி காமெடி பண்ற நேரமா இது நீ இந்த இடத்துல நிக்கவே கூடாது அது சுக்கர மூளை போய் என்ன போக தெலினில போ நான் சாஸ்திர சம்பிரதாயல நம்ப மாட்டேன் ஜோசியரே ஏன் பெரியார் பக்க பொண்ணு <laughs> 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 நடந்தது <laughs> தெரிய <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 You want me to repeat? Yes, ma. Okay. Hey, hey, hey brother. எங்கயோ போய் நான் ஏ ஸ்டோரியை தேடணும். ஓ ஸ்டோரியே இந்த முதல் படத்தோட ஸ்டோரி ஆகிறேன். ஏ ஸ்டோரியில வேணா சார் போர் அடிக்கு. அதுல ஹீரோயிசம் இருக்கு. எங்கயோ குக்ராமத்துல இருந்து வந்து இங்க கும்மி அடிக்கிறீ. ஓம் பலம் உனக்கு தெரியல. ஓம் எனர்ஜிக்கு முன்னாடி ரெட் பூல் கூட நிக்க முடியாது. நீங்க காமெடியா சொன்னா கூட நல்லா தான் சார் இருக்கு. ஆசம் ஆசம்னா என்னடா? ஆசம்னா ஆசம் தாங்க. இந்த கரகத்துக்கு தெரியல. இங்க பாருங்க bro. 
என்னதான் உன் கதை நல்லா இருந்தாலும் அதுல ஒரு சின்ன ஓட்டர் ஹீரோயிசம் சூப்பரா இருக்கு ஆனா ரொமான்ஸ் இல்லையே காதல் இல்லாத கருமத்தை எவன் பாப்பா சொல்லு கொஞ்சம் <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 மேல பொண்ணு இருக்கா கீழ மோட்டர் ரிப்பேரு ஐயோ தேவன் சார் நீங்க எந்த சினிமால இப்படி பார்த்ததே இல்லையே தண்ணி எடுத்துட்டு பக்கெட்டோட மேல போறேன் திரும்பி வரும்போது பக்கெட் ஃபுல்லா லவ் சீனோட வர எப்படியே அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் மேல இருக்குறது என் பொண்ணுங்கறத மறந்துறாத நீ அப்படி எல்லாம் பண்ண மாட்ட சதா மேடம் மோட்டர் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு தண்ணி கொண்டு வந்திருக்கேன் எடுத்துங்க சித்தார்த் சார் குட் மார்னிங் ஆ மார்னிங் மார்னிங் என்ன இவ்வளவு லேட்டா வரீங்க என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 வருங்காலம்ிட்டு <laughs> 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 நிச்சயதார்த்த சேலைய நீங்க தான் செலக்ட் பண்ணி கொடுக்கணும் செலக்ட் பண்ணிட்டா போச்சே கலா மந்திர் சிம்பிள் ஆஃப் சவுத் புதன் கிழமை அருமையான நாள் ப்ளூவா தானே செலக்ட் பண்ணனும் அட சே இந்த மாதிரி கலரையா போடுறது ஆப்போசிட் கலர் தானே போடணும் ஏ ஏ ஏ சும்மா தான் சீனு ஏ கொசம்பு கந்தம் கிரிகிரி கந்தம் தாரா தந்தம் பூம்பேர் தங்கம் தங்கம் சுபகாரியங்களுக்கு பெர்ஃபெக்ட் மேட்சிங் ஓ மூஞ்ச செவத்துல வச்சி தேச்சி நீங்க என்ன திருவிழாக்கா போறீங்க என்ன வச்சு காமெடி பண்றீங்களா டேய் என்ன பத்தி என்ன தெரியும் என்ன பத்தி உங்களுக்கு என்ன தெரியும் saree selection பத்தி உங்களுக்கு என்ன தெரியும் சொல்லு saree selection பத்தி எனக்கு என்ன தெரியும் என்ன தெரியும் சொல்லு பாரத நாட்டு பெண்கள் 54 விதமா சேலை கட்டிப்பாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு 54 விதமாவா ஏன் பார்த்தது இல்லையா இல்ல அப்படினா இருக்கு இட்ஸ் கன்ஃபார்ம் அதுக்கு என்ன பண்ணனும்ங்கற அதுக்கு என்ன பண்ணனும்ங்கற என்ன பண்ணுமா அம்மா நீங்க இந்த தப்பை எடுத்துக்காதீங்க ஷத ப்ளீஸ் கையில இருக்கிற காசு எல்லாம் கொடுத்து கலர் கலரா சேலை வாங்கினா மட்டும் பார்த்தாது கலரை பார்த்து ஒன்ப பார்த்து அதோட ஷேப் பார்த்து எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு எந்த புடவை கட்டணும்னு முதல்ல நாம தெரிஞ்சுக்கணும் ஆ எனக்கு தெரியாதே கொஞ்சம் கட்டி கட்டி பாப்போம் என்ன 
என்னடா இது நீங்க தான சார் கட்டி காட்ட சொன்னீங்க அட நான் அவுத்து காட்ட சொல்லலையே என்னோட இந்த पर्सனாலிட்டிக்கு சேலை கட்டன வெச்சுக்க அதிர்ச்சில அவங்க உறஞ்சிடுவாங்க அப்ப உங்களை வெச்சு ட்ரை பண்ணலாமா ஆர் யூ கிரேசி சாரி லேடிஸ் தான் கட்டணும் அப்படினா ஸ்ரத்தாக்கு கட்டி விடு ஸ்ரத்தாவுக்கா இதுல என்ன நீ இருக்கு கலா மந்திரல ஆம்பளைங்க பொம்பளைங்களுக்கு கட்டி விடுறது இல்ல அந்த மாதிரி தான் இதுவும் இந்த காலத்துல இதெல்லாம் ஒரு விஷயமா நம்ம படத்துல இந்த சீனை வைக்க நீ சித்தப்பாவா மாமாவா அத முதல்ல கிளியர் பண்ண கரண் வித் யுவர் பெர்மிஷன் டேக் இட் ஈஸி பாஸ் கேரி ஆன் சோ மை டியர் लवली லேடிஸ் चेंज द பொசிஷன் ஓகே இப்போ நம்ம செலக்ட் பண்ண போறது கல்யாணத்துக்கா ரிசெப்ஷனுக்கா என்கேஜ்மென்ட்கா बर्थडेக்கா எதா இருந்தா உனக்கு என்ன அத தெரிஞ்சிக்கிட்டு நீ என்ன பண்ண போற யோசியர் ஆவேசப்படாதீங்க இதல ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கு என்னன்னு சொல்லு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஷர்தாவோட கல்யாண ஃபங்க்ஷன் வந்துச்சு இவங்களோட பெஸ்ட் saree இவங்களோட பெஸ்ட் நகைங்க இது எல்லாத்தையும் போட்டுக்கிட்டு இவங்களும் ஹாப்பியா அங்க இங்க நடந்துக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா பார்க்கறவங்க எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க பாரியா அந்த பொண்ணு எவ்வளவு அழகா இருக்கு அப்படினு சொல்லுவாங்க நீங்க என்ன சொல்வீங்க ஆண்டி அதையே தான் சொல்வேன் கரெக்ட்டா சொன்னீங்க ராசா கேட்டிட்டீங்களா ஜோசியரே இத வேற ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போயும்போது சாரி சிங்கிள் பேங்கிள் சின்னதா ஒரு பொட்டு வச்சிட்டு போனா எந்தவித ப்ராப்ளமும் இல்ல அதே உடம்பு முழுக்க நகை அள்ளி போட்டு ஆட்டிட்டு போனா அந்த பொண்ணோட மாமியார் நம்ம பைய சம்பாதிக்கிற எல்லாத்தையும் பொண்ணு நக்கி தொடச்சிடுவானே சொல்லுவாங்க அப்படின பிறந்த வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிரு அங்க தான் நானும் வந்துகிட்டு இருக்கேன் அமுக்குங்க உங்க டபுக்கு நல்ல பாத்துங்க ஜோசியரே இது கட்டிக சாரிய நாம சமோசா மாதிரி மடிக்க கூடாது அப்புறம் கந்த துணி எடுத்து கட்டنا மாதிரி இருக்கும் இப்படி மெதுவா எந்த இடமும் கசங்கி போகாம இப்படி மீதி இருக்கிற பொடவை எடுத்துட்டு வந்து முந்தானிய தூக்கி இப்படி போட்டு அதுக்கு அப்புறமா பாக்குறீங்களா இப்படி நீளமா புடிச்சு சின்ன சின்ன ப்ளீட்டா மடிச்சு ஜோசியரே பாக்குறியா கொஞ்சம் கொஞ்சமா மடிச்சு போறப்போ <laughs> your dad hello uncle idoda ninga enakku moonu thirava call panniteenga adu onnu illa pa aakash kuda unga kuda vandirundha na konja nimmadiya irundhirpen eppo aakasham mattum nambadinga enniyo nambunga kidime ivula paathukka poradhu naan dhaan na seri pa vechiru okay uncle unga appa ku na yaar nu theriyala cheers டச்சில <laughs> 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 இந்த டச் பிடிச்சிருந்தா இனிமே யாரையும் டச் பண்ண சாரி பாஸ் சாரி பாஸ் கொஞ்சம் அதிகமா குடிச்சிட்டான் சாரி போடா டேய் சொல்றேன் இல்ல போடா ஓகே
Oh my god, it's four in the morning. Come on. Kenada, mail a wangne the patle a unke. Hey, one phone number is seen on the ticket. We are not going to be able to get it. We are not going to be able to உங்கள் ஃப்ரெண்டு அடித்ததுக்காக நீங்கள் எல்லோரும் வந்திருக்கீங்க நானும் என் ஃப்ரெண்டுக்காக தான் வந்திருக்கேன் இவங்க மேலே கையை வைக்கணும்னா முதல்ல என்கிட்ட என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காக நான் சாகிறதுக்கு ரெடி உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்காக நீங்கள் சாகிறதுக்கு ரெடியா என்னடா பெருசாக பேசிட்டு இருக்க டேய் வாங்கடா வரும்போது பயம் இல்லாம தானே வந்தீங்க இப்ப எதுக்கடா ஓடுறீங்க ஒன்னா உக்காந்து சரக்கு அடிக்கிறது இல்ல புல்லா சரக்கு அடிச்ச ஃப்ரெண்டு உள்ள என்ன பண்ணானு தெரியுமா எனக்கு தெரியும் டச் நல்லா இருந்தா டச்லே என் வீட்டில் இருக்கிற பொண்ணுங்களை யார் என்ன செஞ்சாலும் அப்படி செய்யறவங்கள நான் எதுவுமே செய்ய மாட்டேன் சைலண்டா போயிடுவேன்னு நினைக்கிறவங்க எவனா இருந்தாலும் முன்னாடி வாங்க தப்ப நீ பண்ணிட்டு உன்னை அடிச்சுட்டாங்கன்னு சொல்லி இங்க எல்லாரும் ஏமாத்திங்க கூட்டிட்டு வந்துட்டல தப்பு பண்ணது நீ இல்லடா நாங்க தான் சாரி பாஸ் டெய் வாங்கடா போலாம் கரண் நம்மள நம்பி வந்தவங்களுக்கு ஒரு ஆபத்து வந்துருச்சுன்னா ஓடக்கூடாது காப்பாத்தணும் வெல்கம் டு இந்தியா அவனுக்கு வார்னிங் கொடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் நம்ம நம்பி வந்தவங்களுக்கு ஒரு ஆபத்து வந்துருச்சுன்னா ஓடக்கூடாது காப்பாத்தணும் Oh, the dog. 
இருக்கும்ல <laughs> 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 சரி வேற ஏதாவது मिनिस्टर பையன பாக்கட்டுமா சொல்லு எனக்கு मिनिस्टरோட பசங்க ஐஏஎஸ்ஓட பசங்க எல்லாம் எதுக்கு பாக்குறீங்க வாழ்க்கையில நம்மளை விட பெரிய இடத்துல சம்பந்தம் பண்ணாதா சந்தோஷமா இருக்க முடியுமா யூ ஆர் ராங் வாழ்க்கை நல்லா இருக்க பணம் மட்டும் போதாதுப்பா திறமையா இருக்கிற ஒருத்தனுக்கு என்ன கல்யாணம் பண்ணுவீங்க நான் சந்தோஷமா இருப்பேன் ஒரு வகையில பார்த்தா இவ சொல்றது கரெக்ட் தான்ங்க ஒரு ஏடிக்கு கல்யாணம் பண்ணி வெச்சா நம்ம பொண்ண காலை முழுக்க கண் கலங்காம பாத்துக்குவோம் நம்ம அந்தஸ்துக்காக நம்ம பொண்ண பெரிய இடத்துல கட்டி கொடுக்கிறது விட இவ சந்தோஷமா வாழணுங்கிறதுக்காக இவ சொல்ற மாதிரியே செய்யலாம் அந்த மாதிரி ஒரு பையன் எங்க இருக்கான் நம்ம வீட்லயே ஒருத்தர் இருக்காருப்பா ஆகாஷ் அவனா அவ அவன் நம்ம வீட்டு வேலைக்காரமா வேலைக்காரனா இருக்கும்போது நம்ம கிட்ட இவ்வளவு நேர்மையா இருக்காருப்பா நம்ம வீட்ல ஒருத்தர் ஆயிட்டா இன்னும் எவ்வளவு நேர்மையா இருப்பாருன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க சின்ன வயசுல இருந்தே நீங்க தான் என் ஹீரோ அவரும் உங்களை மாதிரி செல்ஃப் மேட் தான் அந்த குக்கிராமத்துல பிறந்துட்டு இன்னைக்கு ஹோம் மினிஸ்டர் கிட்ட இருக்காரு இவ்வளவு தூரம் டிராவல் பண்றதுக்கு அவருக்கு மூணு மாசம் கூட தேவைப்படல இன்னும் பத்தே வருஷத்துல அவர் இன்னும் எவ்வளவு தூரத்துக்கு போவாருன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க உன்ன மாதிரி படிச்ச பொண்ணுங்களோட பிரச்சனையே இதுதான் ஏதோ ஒன்னு சொல்லி அடுத்தவங்கள கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடுவீங்க சரி உன் பிறந்த நாள் வரைக்குமாவது கொஞ்சம் யோசிக்கிறதுக்கு டைம் கொடு என்ன <laughs> 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 <laughs>
அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பொண்ணு பிறந்த நாளுக்காக வந்திருக்கிற சிஎம்க்கும் கட்சி நிர்வாகிகளுக்கும் என் வணக்கத்தை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் உங்க எல்லாரையும் இந்த பர்த்டே பார்ட்டிக்கு வர சொன்னதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு நம்ம கிட்ட வேலை செய்யற டிரைவர்களுக்கு பேட்டா கொடுப்போம் வீட்டு வேலை செய்யறவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுப்போம் திறமையானவங்களுக்கு நாம வேலையும் கொடுப்போம் ஆனா அவங்க எல்லாம் நம்ம லெவலுக்கு வரத்துக்காக நாம இதுவரைக்கும் எதுவும் செஞ்சது இல்லை ஆனா நான் சரித்திரத்துல யாரும் இதுவரைக்கும் எடுக்காத ஒரு முடிவை இப்ப நான் எடுத்திருக்கேன் என்கிட்ட கொஞ்ச நாள வேலை செய்யற ரொம்ப திறமையான ஒரு பாடி கார்டா இருக்கிற மிஸ்டர் ஆகாஷ் நாராயணன் அவருக்கு என் பொண்ணை கட்டி வைக்கிறதா நான் முடிவு பண்ணிருக்கேன் இந்த மாதிரி பெரியவங்க முன்னாடி என்ன பேசணும் எனக்கு தெரியல மாதிரிப்பட்டவங்களும் <laughs> இந்த கல்யாணத்தில் எனக்கு ஏற்கனவே கல்யாணம் கட்டி வைக்கிறேன் நீ யார்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கான்னு தெரியுதா அவர் தமிழ்நாட்டிலேயே மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரர் அதுவும் இல்லாம அவர் ஹோம் மினிஸ்டர் இந்த மாதிரி ஒரு கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உனக்கு எப்பவும் கிடைக்காது ஆனா நான் லவ் பண்றது அழகான ஒரு பொண்ணு அவ பணத்தை இல்ல சார் ஏண்டா இவன் என்னடா கோல் மேல கோல் போட்டுக்கிட்டே இருக்கான் யோ யார் அந்த பொண்ணு அந்த அளவுக்கு லவ் பண்றனா யார் அந்த பொண்ணுன்னு சொல்லு என்னோடது ஒன் சைட் லவ் சார் நீ சொல்றது உண்மையா இருந்தா அந்த பொண்ணு யாருன்னு சொல்லு நாங்களே அந்த கல்யாணத்தை முடிச்சு வைக்கிறோம் சொல்ல மாட்டேன் சார் சொன்னா நீங்களே என்ன சுட்டு கொண்டுருவீங்க எதுக்கு பா பயப்படுற முதலமைச்சர் <laughs> 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 <laughs>
செஞ்சுரியும் அடிக்கவில்லை ஒலிம்பிக்கில் மெடலும் வாங்கவில்லை பிசினஸ் மேக்னட்டும் இல்ல ஜியோத்தோட ஐகானும் இல்ல ஆனால் அவர்தான் இன்று தமிழ்நாட்டு மக்களின் மத்தியில் பிரபலமாக உள்ளார் வெளிக்கி <laughs> வச்சுக்குவாங்க <laughs> எல்லாருமே <laughs> உங்க ஆகாஷ் இருக்காரு அவர் ஹோம் मिनिस्टर பொண்ண கட்டிக்குவாரா இல்ல முதலமைச்சர் பொண்ண கட்டிக்குவாரா அவ யார கட்டிக்குவானே எனக்கு தெரியாது انا கல்யாணம் பண்ணிட்டிங்க வந்து பிச்சு போடுவனா பிச்சு யோ மோ அவன் கொடுத்த ஷாக்ல இந்த ஃபேமிலிக்கு ஃபியூஸ் போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு மேல இங்க இருந்து பிரயோஜனம் இல்ல ஏதாவது சந்து பொந்தல போய் சென்சேஷனல் நியூஸ் கலெக்ட் பண்ணலாம் வாங்க கம் ஆன் ஷேப் ஆகாஷ் நாராயணன் இந்த குட்டி செவத்துல தான் அவர் என்னைக்கும் உச்ச அடிபாரா இங்க தான் அவர் படிச்சாரா இங்க தான் அவர் ஆண்ணாரா இங்க தான் அவர் ஊதுனாரா அப்படினு ஊர்க்காரங்க சொல்றாங்க புடே ஜெயந்த சேனலுக்கு கொடுக்கணும் சோ எந்த சேனல்காரா அதிகமா காசு கொடுக்கறானோ அவனுக்கு கொடு அவங்களுக்கு தேவை டிஆர்பி நமக்கு தேவை எம்ஆர்பி ஓகே ஆ மாண்ற இந்த தமிழ்நாட்டோட எதிர்க்கட்சி தலைவர தான் பேசுற சிஎம் சொன்ன வார்த்தை என்னிக்குமே காபாத்த மாட்டாரு சார் எதை வச்சு இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றீங்க இலவசமா கரண்ட் தர இலவசமா இடம் தர ஆனா இதுவரைக்கும் எதுமே நடக்கலையே அந்த பையனுக்கு கொடுத்த வாக்குப்படி அந்த பொண்ணை அவனுக்கே கட்டி வைக்கட்டும் நாங்க வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறோம் என்னங்க அது வைத்தியகாரத்தனமா இருக்கு அது ஒரு நாய் குட்டி கிடையாது யார் கையில் வேணாலும் தூக்கி கொடுக்கறதுக்கு அப்போ மீடியா முன்னாடி நீங்கள் சொன்ன வார்த்தையை காப்பாத்த மாட்டீங்களா கொடுத்த வார்த்தையை வீரவும் மாட்டோம் செஞ்சதை சொல்லி காட்டவும் மாட்டோம் அதான் எங்கள் கட்சியோட கொள்கை அப்போ உங்கள் டாக்டர் அவருக்கே மேரேஜ் பண்ணி கொடுத்துருவீங்களா நான் காதலுக்கோ காதலர்களுக்கோ எதிரி கிடையாது முதல்ல என் பொண்ணு மனசில் என்ன இருக்குது நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நான் உன் இங்கே வர சொன்னேன் ஆ எதை பற்றிங்க ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி நடிக்காத நம்ம காதலை பற்றி தான் கேட்குறேன் காதல் எங்கங்க நமக்குள்ள இருக்கிறது முதலாளி தொழிலாளிங்கிற ஒரு மட்டும்தானுங்களே காதலிக்கலன்னா பின்ன எதுக்காக என்ன ஆபத்துல இருந்து காப்பாத்துறது காப்பாத்துறது என்னோட கடமைங்க ஓஹோ அப்ப எல்லாரும் முன்னாடி எதுக்கு சாரி கட்டி விட்டா ஹெல்ப் பண்றது என்னோட நேச்சர்ங்க நிஜமா மனசுல ஒண்ணு இல்லனா அப்புறம் எதுக்காக என்ன சுத்தி சுத்தி வந்த நான் சுத்தி வரலங்க பாதுகாப்பா இருங்க அத ஏன்னு சொல்ல अफेக்ஷனா இருந்தா தான் ப்ரொடெக்ஷன் கரெக்டா இருக்கும் உண்மையா பொய்யாக்கி பொய்ய உண்மையாக்குறதுக்கு உன்னால மட்டும் தான் முடியும் நானும் மீராவும் 8th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து फ्रेंड्स அதுவும் இல்லாம ஒரு லவ் ஸ்டோரி பத்தி அவளோ எதுவும் சொல்லல நீயும் என்கிட்ட எதுவும் சொல்லல சக்சஸ்ஃபுல் லவ் ஸ்டோரியா இருந்தா துள்ளி குதிச்சு சந்தோஷமா சொல்லலாம் ஆனா எனது ஒன் சைட் லவ் அந்த விஷயம் அவங்களுக்கு தெரியாது நல்லா இருக்கு நான் லவ் பண்றது உனக்கு தெரியாது நீ லவ் பண்றது அவளுக்கு தெரியாது அது மட்டும் இல்லாம அவ இருந்தது யூரோப்ல நீ இருந்தது வில்லேஜ்ல அப்புறம் எப்படி அவளை பாத்துக்க முடியும் புஷ்கர்ல வச்சு தாங்க இங்க குடும்பத்தோட தோஷம் தீர்றதுக்காக குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் சேர்ந்து புஷ்கருக்கு போனோம் கட்டுக்கடங்க அதைச்சனும் இன்னொரு பக்கம் எங்களை மாதிரியே புஷ்கருக்கு வந்த சிஎம்மோட கான்வாய் ஒரே பிரச்சனை தான் நமக்கு எதுக்குடா இந்த பிரச்சனைன்னு என் பாட்டி எனக்கு கொடுத்த துண்டை கட்டிக்கிட்டு தண்ணிக்குள்ள மூழ்கினேன் மூணாம் தடவை முங்கி எழுந்திரிச்சப்போ எதிரில் ஒரு அழகான பொண்ணு ஒரு நிமிஷம் நான் ஏதோ ஒரு தேவதையாக தான் இருப்பான்னு நினைச்சேன் அந்த பொண்ணு யாருன்னு கேட்டப்போ சிஎம் பொண்ணு நான் புஷ்கருக்கு போகிறவங்களுக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும்னு வாங்க ஆனால் எனக்கு கிடைச்சது மீரா தாங்க அவங்க கிட்ட ஆசையா போய் ஹலோன்னு சொன்னேன் போலீஸ்காரன் லத்தி எடுத்து சலோன்னு சொன்னான் அதுக்கப்புறம் அவளை என்னால மறக்கவே முடியல உடனே சென்னைக்கு வந்த சிஎம்மோட ஆபீஸ்க்கு பிஸ்டர் பாஸ்ல உள்ள போய் டெய்லி அவளை பார்க்க ஆரம்பிச்சேன் செடிக்கு தண்ணி ஊத்துற மீரா அழகான நாய்க்குட்டிங்க கூட விளையாடுற மீரா 
திடீர்னு ஒரு நாள் பார்த்தா அவளை காணும் எங்கன்னு விசாரிச்சதுல படிக்கிறதுக்கு யூரோப் போயிட்டானாங்க ஒரு லட்ச ரூபாய் பேங்க்ல லோன் எடுத்து எமர்ஜென்சியா பிளைட் ஏறி விக்டோரியா காலேஜ்ல அப்படியே கண்மணி காலத்துட்டு காதல நான் சொல்லுற நீ இந்த காலனங்க கண்ணு குழச்சிட்டிய புள்ளி தள்ளி போறிய கண்ணுல நம்ம வச்சு பார்வையால கொண்டுட்டிய சூட்ட நீ ஏற்றுக்க மாச மாத்திட்டு இப்போ என்ன செய்வ கண்மணி காலத்துக்கு காதல நான் சொல்ல நீ இந்த காலம் கண்ணு குழச்சிட்டிய புள்ளி தள்ளி போறிய துணி போட்டு செம்மையாத கட்டழக காட்டி எந்த மனதில் வெடி என்ன வச்சு ஒதுங்கி போற வெள்ள குட்டி நீதா உயிர் பழக நீ கூட இருந்தா ஒத்துக்கொள்ளி நான் வரவிருந்தா கண்மணி காலத்துட்டு காதல சொல்லுற நீ இந்த காலம் கண்ணில் துளைச்சிட்டிய துள்ளி தள்ளி போறிய கிடைச்சிருக்காது <laughs> கதை கதையா விடுற 
என்ன <laughs> <laughs> Beauty with brains, very rare combination. அதுவும் இல்லாம உங்க அப்பாவுக்கு உங்களை பத்தி நல்லா தெரியும்னு எனக்கு தெரியும். இது அப்பா சீரியஸா எடுத்துறதா? இங்க பாருங்க. பேசிக்கலி எனக்கு ஒரு ஸ்டைல் உண்டு. எதில இருக்குங்க ரியாக்ஷன் பார்த்தா என்ன ரியாக்ஷன்? நீ சரியான கேடிடா. கரெக்ட்ங்க. என்ன ரொம்ப பிடிச்சவங்க அப்படி தான் சொல்வாங்க. I love you. உனக்கு இது தான் தண்டனை. Get ready to get into my life. மீரா என்ன பத்தி உங்களுக்கு சரியா தெரியாது எல்லாம் உடனே தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தெரிஞ்சுக்க என் கனவு லட்சியம் இதெல்லாம் வேற انا இன்னில இருந்து என் கனவு லட்சியம் எல்லாமே நீதான் எனக்கு எப்ப என்ன ஆகும்னு எனக்கே தெரியாது இதுக்கு மேல ஏதோ கதை கதையா சொல்லி என்ன கொடுப்பேதாத ஹலோ முடியாதுங்க you have no idea about me wait for me dad's call கத்துக்கிட்ட <laughs> 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 Look at my face in the mirror And I wonder what I see I'm just a traveling soldier And I'll be all I can be But right now, But right now நானே தான் 
கொறுத்துட்டாரா அதனாலதான் பகல் எல்லாம் இந்த மாதிரி வாட்டர் கேனை போட்டுட்டு ராத்திரி தேனாம்பேட்டையில இட்லி வித்துக்கிட்டு இருக்க அப்போ ஃபேமிலி எல்லாம் என் பொண்டாட்டி பொட்டலாம் கட்டுவா என் பிள்ளைங்க சால் தான் ஊத்துவாங்க ஜோசிரையா எங்க ஹோட்டல்ல சட்னி சூப்பரா இருக்கும் கட்டி தருவா என்னையா உன் நிலைமை இப்படி ஆயிடுச்சு நான் அப்பதுல இருந்தே உங்ககிட்ட சொன்னேன் இதெல்லாம் ரியல் ஸ்டோரி தான் என் பேச்ச கேட்டீங்களா இப்படி சொடுக்கு போட்டுக்கிட்டு இது ரியல் ஸ்டோரி சூப்பர் ஹிட் ஸ்டோரின்னு எங்கிட்டே சொன்னீங்க ஆமா எதுக்கு இங்க இருந்து கஷ்டப்படுற ஊருக்கு போக வேண்டியதானே ஊருக்கு வந்தா ஹீரோவா தான் வருவேன் சொல்லிருக்க எந்த மூஞ்சை வச்சுட்டு அந்த ஊருக்கு திரும்பி போக முடியும் ஜோசிரையா தமிழ் சினிமா நமக்கு நிறைய செஞ்சிருக்கு அப்படின்னா நாமளும் அதுக்கு ஏதாவது செய்யணும்ல இல்லைன்னா துரோகி ஆயிடுவோம் அப்படின்னா உன்னோட ஹீரோ ஆசை இன்னும் முடியலன்னு சொல்றியா நான் ஒரு ஹீரோ ஆகணும்னு நினைச்சிருந்தா எப்போ ரெண்டு காமெடி சீன் ரேப் சீனை வச்சு படத்தை முடிச்சிருப்பான் அவனுக்கு உனக்கு எங்க அண்ணனுக்கு உங்க எல்லாருக்கும் நான் யாருன்னு தெரிஞ்சே ஆகணும் உங்க எவனையும் விட மாட்டேன் உங்க எல்லாருக்கும் நான் கபாலி டூல ஹீரோவா நடிச்சு காட்டதா போறேன் கேனெல்லாம்ண்டுட்டு எல்லாமே <laughs> அந்த மாதிரி ஒருத்தன் கிட்ட போய் நீ ஓகே சொல்லிட்டியா ஆமா இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் ஓகே சொன்னேன் ஆமா அவனை பத்தி நான் எல்லாமே விசாரிச்சேன் ஃபேமஸ் ஆகுறதுக்காக கல்லை தூக்கி அடிச்சிருக்கான் ப்ரமோஷன் வந்த உடனே மினிஸ்ட்ரியே ரோட்ல இறக்கி விட்டுட்டு போயிருக்கான் ஒன்னு கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாதுன்னு என்ன மாட்டி விட்டுட்டான் அவனோட பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட்ல நான் விழுந்துட்டான் ஸ்ரதா நம்மள மாதிரி வயசு பொண்ணுங்களுக்கு ஒரு வயசு வந்துருச்சுன்னா ஒரு கேள்வி மனசுக்குள்ள உறுத்திக்கிட்டே இருக்கும் அழகா இருக்கிறவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கணுமா பணம் இருக்கிறவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கணுமா இல்ல படிச்சவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கணுமான்னு ஆனா நான் ஆகாஷ சந்திச்ச பிறகுதான் எனக்கு ஒரு கிளாரிட்டி வந்துச்சு புத்திசாலியான ஒருத்தனை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் எனக்கும் இப்பதான் கிளாரிட்டி வந்துருக்கு அந்த கரணோட பேரண்ட்ஸ் பண்ணாங்களா ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தடவை போன் பண்றாங்க ஓகே சொல்லிடலாமா கன்ஃபார்மா நோ சொல்லிடு நான் ஆகாஷ தான் கல்யாணம் பண்ணணும்னு பிக்ஸ் ஆயிட்டேன் அவன் தான் முடியாதுன்னு முடிவா சொல்லிட்டானேமா ஆனா இப்போ அவன் எனக்கு வேணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் வேற என்ன பண்ணலான்னு சொல்ற அவன் அவங்களுக்கே கொடுத்துடலான்னு சொல்றியா டேடி எப்பவோ சிஎம் ஆயிருக்க வேண்டியது ஆனா மீராவோட அப்பா டேடிய நல்லா ஏமாத்திட்டாரு இப்போ அவன் என்ன ஏமாத்த பாக்குறான் எனக்கு அவன் வேணும் நான் ஆகாஷ அவளுக்கு விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் இதுவா அவருடைய கேவலமான லவ் ஸ்டோரி ஒன்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்காக எத்தனை பேர் கியூல நிக்கறாங்க தெரியுமா தெரியும் டாட் எனக்காக கியூல நிக்கிற எல்லாருமே என்னோட ரேஞ்சுக்காக தான் நிக்கறாங்க பாத்தீங்களா டாட் அங்க மேல பாத்தீங்களே என்ன தெரியுது ரூஃப் என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க நினைக்கிறவங்க எல்லாம் அந்த ரூஃப் மாதிரி தான் அங்க லைட் ஃபேன் ஃபால் சீலிங்க தவிர வேற எதுவுமே இல்ல அதுவே ஆகாஷ்னா அந்த ஆகாயம் மாதிரி அங்க மேகங்கள் இருக்கு வானவில் இருக்கு எனக்கு <laughs> 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 எதுக்கு <laughs> <laughs>
ஒரு <laughs> 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 அந்த குட்டை நாம் போட்டனா இல்ல நீ போட்டியான்னு கேட்பான் அவனை சத்தம் இல்லாம தூக்கணும் சுப்பிரமணியம் சார் ஜோசி ஐம் அர்ஜுன் செல் வர்ஜுன் உன்னோட இந்த எக்ஸ்பிரஷன் பக்கத்துக்காக நான் இங்க வரல ஐ வாண்ட் யங் யங் செக் எங்க உனக்கு எங்க கேக்குதா சரி வா அம்மா உன்னோட வயசு என்ன இங்க வந்தா ரேட் தான் கேக்கணும் ஏஜ் எல்லாம் கேட்க கூடாது சரியா ஒன் மினிட் ஹலோ ஜோசியர் எங்க இருக்க நான் மோட்சத்தை தேடி ஒரு புண்ணிய ஸ்தலத்துக்கு வந்திருக்கேன் சார் உடனே கெஸ்ட் ஹவுஸ்க்கு வா இல்ல சார் நான் வரமாட்டேன் சார் நான் என்னோட தொழிலையே மொத்தமா விட்டுட்டேன் சார் நீ என்னைய பைத்தியக்காரனா நடந்ததுல ஒன் தப்பு எதுவும் இல்லையே ஆஹா அப்படினா இவனுக்கு எதுவும் தெரியாது போல இருக்க இல்ல சார் நான் என் தொழிலையே விட்டுட்டேன் இல்ல அஞ்சு நிமிஷத்துல நீ இங்க இருக்க இல்லனா என்கவுண்டர் டீம் நான் வந்துட்டேன் உனக்கு என்ன தான் ஆச்சு எல்லாம் நேர சார் அவங்க கிட்ட சுக்குறேன் அப்படியே ஒட்டிக்கிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான் நாம எந்த திசையில போனாலும் சரி திரும்ப வருது கண்டிப்பா சனி திசைக்கு தான் அவன் ஜாதகத்துல சுக்குற உச்சம் தலையில இருந்து உள்ள கால வரைக்கும் பிணைஞ்சி இருக்கா சார் என்ன தவிர வேற யாருக்கும் அந்த மாதிரி ஜாதகம் இல்லன்னு சொல்லுவ அப்படிதான் சார் நானே நினைச்சேன் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த விட இங்க வேற யாருக்காவது ஒரு பெரிய ஜாதகம் இருக்கா இதே மாதிரி ஜாதகத்துல தான் பவர் ஸ்டாருக்கு பவர் வந்தது இவனும் அந்த மாதிரி தான் சார் இவனோட ஜாதகம் கடவுளால எழுதப்பட்டது இல்ல இவனே இவனுக்காக எழுதிக்கிட்டான் அவனோட பவரை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு உங்களால கண்டிப்பா முடியாது இந்த ஸ்டேட்ல நாம தான் பவர்ஃபுல் ஆல் நம்மாலயே ஒண்ணு செய்ய முடியல சார் அவனை ஏதாவது செய்யலாம்னு நினைச்சீங்கனா உட்காருவோம் தர்ம யுத்தம்னு அறிவிச்சிட்டு அதர்மம் பண்ணி அவங்கட்ட ஜெயிக்கணும் சுப்ரமணியம் சார் அவன் பிறந்ததுல இருந்து இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் மொத்த பயோடேட்டா அவன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்ல முன்னாடி இருக்கிறோம் சார் இது அவனோட கிராமம் இது அவன் வீடு இது அவன் ஃபேமிலி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் மாஸ்டர் டிகிரி பண்ணியிருக்கான் இந்தியா பாகிஸ்தான் மேட்ச் பார்க்குறதுக்காக கேம்பஸ் இன்டர்வியூ வேண்டான்னு சொல்லி வெளியே வந்திருக்கான் பேப்பர்ல பேர் வரணும்ங்கிறதுக்காக मिनिस्टर மேல கள்ள தூக்கி அடிச்சிருக்கான் ஆமா சார் ஆமா சார் அங்க வெச்சு தான் அவன் என் மண்டைய உடைச்சா சார் இந்த இடத்துல இருந்து தான் அவன் லைஃபே ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கான் அதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டான் ஏ அவ ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்ல யாருன்னு காட்டு இது அவன் பெரிய அண்ணன் பிரகாஷ் இவ ரெண்டாவது அண்ணா விகாஷ் ஒருத்தன் செங்கல்பட்டு ஆர்டிஓல வேலை செய்றான் இன்னொருத்தன் திருவான்மியூர் காலேஜ்ல வர்க் பண்றான் இது அண்ணிங்க இது அவங்க பசங்க இது அம்மா சரஸ்வதி தேவி இது அப்பா ஜெய் நாராயண் ஜெய் நாராயணனுடைய பையன் ஆமா சார் நம்ம அத்திப்பட்டு ஜெய் நாராயணனோட பையன் தான் அவன் இங்க வந்தது எப்ப உன்ன காதலிக்க கல்யாணம் பண்றதுக்கோ இல்ல அவன் காதலன் இல்ல கிராதகன் உங்களை வச்சு அவன் உள்ள நுழைஞ்சதை என்ன தூக்கிறதுக்காக அவனோட லட்சியம் டார்கெட் எல்லாமே நான் தான் ஒரு சாதாரண மனுஷன் செய்ய முடியாதத செலிபிரிட்டியா செஞ்சு முடிக்கணும் அவனுக்கு காட்டுறேன் போட்டிருந்தா செஞ்சு முடிச்சு காட்டுறேன் சுப்பிரமணியம் சார் நாளைக்கு கல்யாணத்தை பத்தி பேசணும் நம்ம கிட்ட சொல்லி நம்ம கெஸ்ட் ஹவுஸ்க்கு வர சொல்ல ஹே மீரா சிஎம் சார் ஷாக் கொடுத்துருக்காரு இப்பதான் சுப்பிரமணியம் போன் பண்ணாரு மேரேஜ பத்தி பேசுறதுக்காக நாளைக்கு காலையில ஒன்பது மணிக்கெல்லாம் கெஸ்ட் ஹவுஸ்க்கு வர சொல்லிருக்காரு ஒத்துக்கிட்டாரா சரி இதை நம்ம செலிபிரேட் பண்ணி ஆகணும் என்னால வெளியில வர முடியாது அப்ப கட்டிலேயே முடிச்சிடலாமா ஓகே சரி உன் ஸ்கின் ஏன் இவ்வளவு வெள்ளையா இருக்கு 
அது என்ன சொல்ல முடியுமா சீக்ரெட் பியூட்டி டிப்ஸ் எல்லாம் சொல்ல முடியாது எம்மாடியோ அது சரி என்ன ஷாம்பு போட்டு குளிக்கற அதோ சொல்ல மாட்டேன் உனக்கு எதுக்கு அதெல்லாம் உன்னை என்னைக்கு பார்த்தனோ அன்னையில இருந்து நீ போற ஷாம்பூ தான் நானும் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ஃப்ரீஸ் என்னாச்சு உன்னோட பட்டு போல அந்த கூந்தலுக்கு நடுவுல ஒரு முத்து துளி போல தண்ணீர் இருக்கு பாரு அது ஸ்லோவா ஒன்னத்திக்கு இறங்கி அங்க இருந்து அழகான அவ மூக்கு வழியா அழகான உதட்ட முத்தமிட்டு உன் சங்கு கழுத்து வழியா பயணம் பண்ணி அந்த ஒரு துளி உன் மார்பு வழியா சறுக்கி கொஞ்ச கொஞ்சமா சர்ன அழக கீழே வந்து மெல்லிடையில் பலாரா பெண் பாவாய் கண் பாவாய் கொல்லாதே என்னை கொல்லாதே கனவுக்குள் உயிர் பெறும் சித்திரமே கவிதைக்குள் இனித்திடும் முத்தமிழே வானத்தில் ஒளிர்ந்திடும் வெண்மதி பிரம்மனும் மயங்கிடும் பெண்பதியே பூவிரல்கள் என் மீது படும் வேளை இதயத்தில் மழை துளிகள் விழுகின்றதே சிந்தேனில் குழைத்தெடுத்த பூந்தேகம் தொடும் வேளை உயிருக்குள் புத்துயிர்ப்பு வருகின்றதே மண்ணில் உனை போன்றுதான் அழகிய வரும் மட்டும் பிரிந்தால் நான் மறித்திடுவேன் சந்தனமா உன் தேகம் செண்பகமா உன் வாசம் கொல்லாதே என்னை கொல்லாதே என்ன <laughs> 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 ஜயநாராயணன் 
ஏழைங்களுக்கு அவருக்கு தெரிஞ்ச வைத்தியங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு ஒரு தடவை அவர் கொடுத்த மருந்துல ஏதோ பிரச்சனையாயி நிறைய பேர் இறந்து போயிட்டாங்க அதனால ஜனங்க கோவப்பட்டு அவங்களே அப்பாவை கொண்டுட்டாங்க ஜனங்களே உங்க அப்பாவை கொண்டுட்டாங்களா எதுக்கு சார் சின்ன வயசுல நடந்த அந்த விஷயத்தை இப்ப பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க கல்யாண விஷயம் பேசதான கூப்பிட்டு அனுப்புனீங்க அந்த விஷயம் பேசலாமே உண்மையாவே உன் ஊர் மக்கள் தான் உங்க அப்பாவை கொண்டாங்களா ஆமா சார் ஓகே ஓகே சரி சும்மா உன்னை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் தான் கேட்டேன் ஆக்சுவலி வேற ஒரு விஷயம் பேசுறதுக்கு தான் உன்னை வர வச்சேன் ஆனா இப்பதான் எனக்கு எல்லாமே தெளிவா தெரியுது அதனால தான் போகட்டும் உன்னை கொள்ள என் பொண்ணை மறந்துட்டு ஒழுங்கா இந்த ஊரை விட்டு ஓடி போயிட்டு என்ன சார் என்ன பேசிட்டு இருக்கோம் அஞ்சு வருஷம் பவர்ல இருக்கிற சிஎம் அந்த சிஎம் அந்த சீட்ல உக்கார வச்சது நாங்க காமன் மேன் நினைச்சேன் தைரியம் பிரபலமான ஆள் ஆயிட்ட பெரிய செலிபிரிட்டி ஆயிட்ட உன்னை ஏதாவது பண்ணா பிரஸ் மீடியா ஆளுங்களா சப்போர்ட்டுக்கு வருவாங்க தெரியுமா நான் மத்தவங்களை நம்பி வாடுறவன் இல்ல என்ன மட்டுமே நம்பி வாடுறேன் எனக்கு தமிழ்நாட்டில <laughs> யாரும் <laughs> 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 எனக்கு மட்டும் நீ இன்டர்வியூ என்ன <laughs> சொல்ல <laughs> <laughs> நீங்க தான சொன்னீங்க நான் இன்டர்வியூ கொடுத்தா எங்கயோ போய்டுவேன்னு அதனால தான் நான் உங்களை கூப்பிட்டேன் நீங்க கேப்ல வந்து ஆப்ல மாட்டீங்க 
புண்ணியமா <laughs> 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 ஏற்பாடு <laughs> 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 ஒண்ணாட்டு <laughs> 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 நாளைக்கு <laughs> முதலமைச்சர் அங்கிள் இன்னும்
Morning Mom ơi அறிமுகப்படுத்திடுவேன் <laughs> 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 மீராந்தோப்பூர் <laughs> Lifetime settlement. Meera, what is this? You can deal with it, okay, sir? I know you got a liquid cash. You got a lot of deal with me, sir. You said that you didn't have a figure. Meera is not a figure, sir. You're a little bit of a problem. I'm not a little bit of a problem. Take it, sir. Take it, sir. What are you talking about? You don't have to say anything. நெஜமாவே ஊத்துக்கறியா என்ன சார் உங்க ஆஃபர் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அதனால தான் ஓகே சொல்றேன் திரும்ப எதுக்கு कंफ्यूज பண்றீங்க சார் இப்படி ஒரு சந்தர்ப்பம் திரும்ப கிடைக்காது சார் அவ மனசு மரத்துக்குல அவ மேல பணத்தை தூக்கி அடிங்க சார் அடிங்க சார் கோபுரானங்க அப்பா இவ்ளோ பணத்தை நான் கண்ணாலியே பார்த்தது இல்ல நட்சத்திரங்கள் <laughs> என்ன மாதிரி ஒரு நடிப்பு எனக்காக இவ்வளவு தூக்கி எரிஞ்ச இப்ப பணத்துக்காக என்ன தூக்கி எரிஞ்சிட்ட நாளைக்கு இவங்களோட நிலைமை எல்லாம் என்ன இது எல்லாமே எங்க அப்பாவோட கனவு எங்க அப்பாவோட கனவுனே சொன்னேன் ஆனா இப்பதான் உங்க அப்பா எப்பேற்பட்டவர்னு எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியுது அவர் சேவங்கிற பேர்ல ஜனங்களை கொண்டாரு நீ காதலங்கிற பேர்ல எங்களை கொண்டுட்ட ஒரு வார்த்தை எங்க அப்பாவை பத்தி தப்பா பேசுனீங்க எங்க அப்பா பத்தி உனக்கு என்ன தெரியும் அது யாருன்னு தெரியுமா எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கணுங்கிறதுக்காக யாருக்கும் எந்த துரோகமும் செய்யாம வாழ்ந்தவர் எங்க அப்பா அப்படிப்பட்ட எங்க அப்பா எப்படி இறந்தான்னு தெரியுமா எல்லா வருஷமும் போல இந்த வருஷமும் தீராத வியாதிகளை குணமாக்கிற மருந்து வாங்க வந்திருக்கிற உங்களை நாங்க அன்போட வரவேற்கிறோம் பல மருத்துவமனைகளுக்கு போய் டாக்டர்களாலேயே குணப்படுத்த முடியாத வியாதிகளை ஒரு ஒத்த மூலிகையால குணப்படுத்துற சிறந்த வைத்தியர்னு இந்த உலகம் பூரா போற்றப்படக்கூடியவர் தான் எங்க ஜெய் நாராயணன் ஐயா எங்க அப்பாவை எங்க ஊர்ல இருக்கிறவங்க மட்டும் இல்லாம பக்கத்து ஊர்ல இருக்கிறவங்களும் ஒரு தெய்வ மாதிரி பார்த்தாங்க அவரை பார்த்தா மேகம் கூட அவருக்காக கொடப்படுது இத நாங்க காசுக்காக செய்யல இது எங்க கடமை 
நோயாளிய பாக்க போறவனுக்கு கூட ஆபரேஷன் பண்ற இந்த காலத்துல பணம் கூட வாங்காம வைத்தியம் பண்றீங்களே அட்லீஸ்ட் இது என் திருப்திக்காவது உங்களுக்கு அவ்வளவு ஆசையா இருந்தா என்னோட பிள்ளைங்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு எங்க அப்பா செய்யற சேவைகளை பார்த்து கட்சி தலைவரே எங்க வீட்டுக்கு வந்தார் எனக்கு இந்த அரசு எல்லாம் தெரியாதுங்க தெரிஞ்சவங்க வந்ததுனாலதான் நாடு குட்டிச்சவரா போச்சு நீங்க வந்தீங்கன்னா இந்த நாடு மாறும் என்னை விட தகுதியானவங்க உங்க கட்சிக்குள்ள நிறைய பேர் இருக்காங்களே அவங்க எல்லாருமே பதவி மேலதான் ஆசைப்படுறாங்க ஆனா நீங்க மக்களோட நலனை தான் பாக்குறீங்க ஆனா பதினேழு வருஷமா சீட்டுக்காக காத்துட்டு இருக்கிற அசோக் ஐயா ஏதாவது நினைச்சு பாருதான் பதவி மேல மட்டுமே குறியா இருக்கிற அவருக்கு நாங்க சீட்டு கொடுக்க மாட்டோம் இதை கேள்விப்பட்டதும் உங்க அப்பா சும்மா இருக்குல்ல எங்க அப்பா கிட்ட நேரடியா மோதம் முடியாதுங்கிறதுனால தனக்கு பதவி கிடைக்கலையேங்கிற வருத்தத்தை வெளியில காட்டிக்காம எங்க அப்பா கிட்ட நட்பா இருக்கிற மாதிரி நடிச்சாரு என்னங்க இது நீங்க கோபமா இருப்பீங்கன்னு நினைச்சேன் ஸ்வீட்டோட வந்திருக்கீங்க உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய சீட்டு இவருக்கு கிடைச்சிச்சுன்னு வருத்தம் இல்லையே இல்லன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனா அதுக்காக கோவப்படுறதுல எந்த அர்த்தமும் இல்லைன்னு தெரியும் நான் நம்ம கட்சியோட மாவட்ட செயலாளராக இருக்கலாம் ஆனா இவரோட சேவைக்கு முன்னாடி என் பதவி எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல பதவிக்காக வேலை செஞ்ச பணம் கிடைக்கும் ஆனா சேவையினால பேர் தான் கிடைக்கும் அந்த பேரால தான் உங்களுக்கு சீட்டே கிடைச்சிருக்கு நான் போட்டியிடுறதே கட்சியை ஜெயிக்க வைக்கிறதுக்காக இல்ல மக்களுக்கு சேவை செய்யதான் நீங்க என் பக்கத்துல இருந்தீங்கன்னா அந்த வெற்றி உங்க வெற்றியாவே உங்க அப்பாவோட போலி நடிப்பால ஊரே ஏமாந்துச்சு ஆனா உங்க அப்பாவோட ஆளுங்க இதை ஏத்துக்க தயாரா இல்ல என்ன இதெல்லாம் ஆசைப்பட்ட எல்லாருக்கும் கிடைக்கிறதுக்கு பதவிங்கிறது அவ்வளவு சாதாரண விஷயம் இல்ல அதுக்கு அதிர்ஷ்டம் வேணும் ஆனா நம்ம கட்சிக்காக எவ்வளவு வேலை செஞ்சோம் வேலை செஞ்சா காசு மட்டும் தான் கிடைக்கும் சீட்டு எல்லாம் கிடைக்காது அந்த பதவியில உட்கார அவருக்கு எந்த தகுதி இல்லன்னு பதவிக்கு முன்னாடி தகுதிக்கு எல்லாம் இடம் இல்ல அதோ அந்த சேர பாரு அந்த சேர்ல இயலாதவங்க உட்காந்தாங்கன்னா அதுக்கு பேர் வீல் சேர் ஒரு ஆபீஸ்ல வாட்ச்மேன் உட்கார்ந்தா அதுக்கு பேர் வாட்ச்மேன் சேர் அதே ஒரு சிஎம் உட்கார்ந்தா அதுக்கு பேர் சிஎம் சேர் பவர்ன்றது சேர்ல இல்லடா மனுஷங்க கிட்ட தான் இருக்கு எங்க அப்பா தான் வேட்பாளர்னு அதிகாரப்பூர்வமா அறிவிச்சாங்க புத்தகம் படிக்க வேண்டிய வயசுலயும் நாங்க கட்சி கூடிய என்னடா இது படிக்க வேண்டிய நேரத்துல குடிய பிடிச்சிட்டு நம்ம கட்சியோட தேர்தல் அறிக்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆனா கட்சியோட சின்ன டைகர்ல இருந்து லைனா இருந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கு எதுக்குப்பா ஏன் தெரியுமாப்பா லைனா காட்டுக்கு ராஜா நீங்க இந்த ஊருக்கே ராஜா தப்புப்பா யாரையும் கிங்குன்னு சொல்ல கூடாது நான் தப்பு பண்ணா ஜனங்க என்ன தண்டிப்பாங்க அதே மாதிரி சிங்கம் தப்பு பண்ணா டைகர் தண்டிக்கும் அத்திப்பட்டில் விஷ மருந்தி பலர் கவலைக்கிடம் ஆபத்தான நிலையில் பலர் மருத்துவமனையில் அனுமதி பணத்திற்காக போலியான மருந்துகளை கொடுத்து பல உயிர்களை பறித்துள்ளார் ஜே மருத்துவமனையில் இதுவரை நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் இறந்துள்ளனர் உயிரிழப்பு மேலும் கணிசமாக உயரும் என்று மருத்துவர்கள் ஆட்சிகிறார்கள் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கையை மருத்துவர்கள் கூற மறுத்துவிட்டனர் இதற்கு காரணமான ஜெய நாராயணனை கைது செய்ய வேண்டும் என்று மக்கள் எதிரியும் துரோகியும் பக்கத்திலே இருந்தாங்கன்னு எங்க அப்பாக்கு தெரியாம போயிடுச்சு 
அவளை என்ன அப்படி பார்க்கற உன் கூட நான் சம்பாதிக்க முடியாத அதா என் கூட சேர்ந்து நான் கேட்டிருந்த சீட்ட அவனுக்கு உனக்கு கொடுத்தானுங்க அவ்வளவு சீக்கிரம் நீ ஜெயிச்சு மந்திரி ஆகிறதுக்கு நான் என்ன சும்பையா ஒன்ன கொள்றதுக்கு முன்னாடி உன் பேரு கொள்ளணும் நினைச்சேன் அதான் உன் மருந்துல வசத்துக்கு சாகரத்துக்கு முன்னாடி ஒன்னு தெரிஞ்சுக்கோ வாழ்க்கையில பணக்காரன் கிட்ட மோதலாம் பவர் இருக்கிறவங்க கிட்ட மோதலாம் பேக்ரவுண்ட் இருக்கிறவங்க கிட்ட கூட மோதலாம் ஆனால் புத்திசாலி கிட்ட மட்டும் மோதவே கூடாது அதுக்கப்புறம் அத்தி பொட்டுங்கிற அந்த கிராமத்தை விட்டு நாங்க இங்க வந்துட்டோம் செத்து போயிட்டாருன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்த எங்க அப்பாவோட சிநேகித உயிரோட இருக்காருன்னு ஒரு நாள் எனக்கு தெரிய வந்தது ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல ஒரு ஃபேமிலியை சேர்ந்த எல்லாரையும் எடுத்துக்கிட்ட கடவுள் இந்த உண்மையை சொல்றதுக்காக இவரை மட்டும் உயிரோட விட்டு வச்சிருந்தாரு எங்க அப்பாவுக்கு நடந்த அநியாயத்தை இந்த வீட்டில் இருக்கிற எல்லார்கிட்டையும் மறைச்சு வச்ச அம்மா கிட்ட கூட சொல்லல வெளியே போகும்போது எங்க அப்பாவோட பேரை சொல்றதுக்கு கூட கூச்சப்படுற அண்ணனுங்க கிட்ட கூட சொல்ல வயசுல நீ சின்னவனா இருந்தாலும் இப்படி ஒரு காரியத்தை பண்ணி இந்த வீட்டுக்கே மூத்தவன் ஆயிட்ட அப்ப எதுக்காக அந்த பணத்தை வாங்கின நாளைக்கு எங்க அப்பாவோட இறந்த நாள் அவர் மரியாதையை இழந்த நாள் எந்த ஊர் எங்க அப்பாவை வெறுத்து ஒதுக்கிச்சோ அதே ஊர் எங்க அப்பாவை நேசிக்கிற மாதிரி செய்ய போறேன் அதுக்கு தான் அந்த பணம்
போல திருப்பமா நினைச்சேன் தெரியும் <laughs> 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 உடனே <laughs> பாக்கணும் <laughs>
என்னாச்சு சார் சாரி சார் கவர்னர் உங்க அப்பாயின்மெண்ட் கேன்சல் பண்ணி வாட் ஆஸ் பெர் ப்ரோட்டோகால் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற செக்யூரிட்டி மொத்தத்தையும் இமிடியா வித்ரா அசோக் கணபதி பணம் இருக்கிறவங்க கிட்ட மோதலா பவர் இருக்கிறவங்க கிட்ட மோதலா பேக்ரவுண்ட் இருக்கிறவங்க கிட்ட கூட மோதலா ஆனா அறிவாளிங்க கிட்ட மட்டும் மோத கூடாது நீ சொன்ன ஒரு காலத்துல உன்னால என் ஃபேமிலி தெருவுக்கு வந்துச்சு இப்ப என்னால நீ நடு தெருவுல நிக்கிற என்ன பெருசா எந்த பணத்தை வச்சு உன்னை நீ காப்பாத்திக்கலான்னு நினைச்சியோ அதே பணத்தை வச்சு உன்னை உருக்கொலைச்சிட்ட என்ன சொல்ற நீ நான் சொல்றத விட நீ நேர்ல பாத்தீங்கன்னா கிக்கா இருக்கும் போராட்டம்ார்கள் அமைச்சர்களையும் வாங்க <laughs> நீங்கிட்ட <laughs> 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 இதுக்கப்புறம் நீ நேர ஜெயிலுக்கு போற நான் எங்க அப்பாவோட ஊருக்கு போற மீதி இருக்கிற நானூறு கோடிய உன்னால பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு கொடுக்க பதவி போயிடுச்சுல இனிமே நான் எனக்குள்ள இருக்கிற மிருகத்தை நீ பார்க்க போற புத்திசாலியா இங்க தப்பு பண்ணுவான் இவன் அன்னைக்கு சும்மா விட்டது தான் நான் செஞ்ச தப்பு 
ஊருக்காக வந்தா இதெல்லாம் செஞ்ச இன்னையோட நீ எதுவுமே இல்லாம மொத்தமா அழிக்க போற
இல்லடா உன் சாவு மத்தவங்களுக்கு பாடமா இருக்கணும் முன்னாடி <laughs> 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 